Hi to all teachers out there. If you want to create a presentation like this, By using your mobile phone, just keep on watching. Thank you so much to all who already subscribed. And if you are new to my channel, don't forget to subscribe and hit the bell button. Today, I'm doing a tutorial vlog for teachers entitled How to Create a Lesson Presentation Using Your Mobile Phone. Yes, mga kaguruan, pwedeng-pwede po natin gamitin ang ating cellphone sa paggawa ng lesson presentation. What is Canva? Canva is a graphic design platform that allows users to create social media graphics, presentations, posters, and other visual content. It is available on web and mobile and integrates millions of images, fonts, templates, and illustrations. First, go to Play Store. Search for Canva. Tapos, pindutin natin ang install. Hintayin natin ma-install ng tuluyan ang app na Canva. Next, pindutin ang open. Tapos, pindutin ulit natin ang open. I-click po natin ang continue with Google. Dito, kailangan po natin i-select ang .ed email account po natin para ma-avail ang Canva Pro. Ang Canva Pro ay ang premium account na ino-offer ng Canva. Once na nakita na natin ang picture na yan, ibig sabihin na open na natin ang Canva. Ang tawag dito ay design section. Sa pinakataas, ay tinatawag itong search bar. Pwede tayo ditong mag-search ng designs. Next, ito naman ay tinatawag nating create a design. Pwede tayong pumili ng iba't ibang design na gugustuhin natin. So, in our case, gagawa tayo ng presentation. When you scroll it up, ang tawag naman dyan ay recommended design. Ang search bar, create a design, and recommended design ay under siya ng home na tinatawag natin. Kapag i-click po natin ang gitna, ito ay ang All Your Design. Ibig sabihin, nandito lahat yung mga ginawa mong design.
ang pinakahuling icon, tinatawag itong menu. Dito, makikita mo yung account mo, classwork, at madami pang iba. Pag i-click po natin yung plus sign na yan, ibig sabihin nito ay pwede ka nang mag-create ng new design. Scroll lang po natin hanggang mahanap natin ang presentation. Ito ang itsura po kapag mag-recreate ka na ng design mo. Sa pinakataas na parte po, meron tayong makikita ang iba't ibang icons. Meron tayong arrow back, undo, redo, sizes. Pag i-click natin ito, pwede tayong mag-select ng iba't ibang size. Meron tayong share a design. Pwede natin i-share ito sa class natin o kaya i-link natin. Meron din tayong download at meron din tayong upload. I-slide ang tawag po natin dito. Dito sa baba, makikita natin ang page o kaya pages. Dito, pwede tayong mag-copy, mag-add, at mag-delete ng page o kaya slide. Dito, kapag i-click po natin yan, lalabas dyan ang iba't ibang icons na kailangan natin para gumawa ng presentation. Pag i-click po natin ang text, dito ay may lalabas na nakaredy na na template para sa text. O kaya pwede rin tayong mag-add. So, ikapag i-click mo to, lalabas ang font style, font size, at font color. Meron pa po itong iba't ibang parts gaya ng formatting paragraph, bold, italicized letter, uppercase letter, and lowercase letter, spacing. Dito po sa spacing, merong letter spacing at line height. Meron din tayong tinatawag na image. Click allow. So, makikita na po dyan yung laman ng gallery po natin. Meron din tayong video. Ganoon din lang po, makikita din ang laman ng gallery natin. Meron din tayong stickers. Halimbawa, isa-search po natin yung plants.
syempre, lumabas na po yung plants. Mga dahon. Ganon. Next, illustration. So, meron tayong shapes, illustration, frame, line, and icon. Halimbawa, mag-search tayo ng laboratory. Bas na po yung related sa laboratory. Next po ay ang templates. Dito, makikita natin ang iba't ibang klase or styles ng templates na pwede natin gamitin sa presentation natin. Halimbawa, mag-select tayo ng isa. Let's say this template. Tapos na yan, pwede na natin siyang i-edit yung mga text niya or kung may gusto kang idagdag na illustrations or images, pwedeng pwede po. Next po ay ang logo. Ito, ma-access po ang gallery natin. Ang panghuli ay ang page. Dito, makikita natin ang iba't ibang templates na related rin lang sa una mong template na ginamit. Ayan po yung iba't ibang bahagi ng Canva na pwede natin gamitin sa paggawa ng lesson presentation. Thank you for watching!